हेलो गाइज वेलकम टू विकास ट्यूटोरियल मित्रों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना अध्ययन जारी रखे होंगे आज हम क्लास ट्वेल्व के अंतर्गत वाई बराबर साइन एक्स फंक्शन के ग्राफ के ऊपर बात करने जा रहे हैं और हम आज आपको बताएंगे कि फंक्शन वाई बराबर साइन एक्स के ग्राफ को किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है तो मित्रों ध्यान दीजिएगा वाई बराबर साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने से पहले हमें दो बेसिक चीज़ें जाननी जरूरी है साइन फंक्शन के बारे में वह पहला क्या चीज़ है देखिएगा आप लोग पहला तो साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है साइन फंक्शन का डोमेन तो साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है मित्रों का होता है सेट ऑफ रियल नंबर मींस वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जिसे हम कैपिटल आर से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं और जो साइन फंक्शन की रेंज होती है जिसे हम हिंदी में परिसर भी कहते हैं हमको पता है रेंज क्या होता है अगर किसी भी फंक्शन के हम न्यूनतम मान को और उसके अधिकतम मान को एक इंटरवल की सहायता से रिप्रेजेंट कर दें तो वह उस दिए गए प्रदत्त फंक्शन के रेंज अर्थात परिसर को क्या करता है व्यक्त करता है तो हम जानते हैं कि साइन फंक्शन का जो न्यूनतम वैल्यू होती है वह माइनस होती है और जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वह प्लस होती है अगर हम इसे इंटरवल और जिसके अंतर्गत हम क्लोज इंटरवल अगर प्रदर्शित कर दें यानी समृद्ध अंतराल में अगर इसको प्रदर्शित कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि यह साइन फंक्शन की क्या है रेंज है और इसके पहले कि हम साइन फंक्शन का ग्राफ बनाएं हमें साइन फंक्शन का ग्राफ बनाने से पूर्व साइन फंक्शन के नेचर को समझना पड़ेगा और साइन फंक्शन के नेचर को समझने के लिए हमको टू प्लेन पे जो चार कॉर्डिनेट पाए जाते हैं उन चारों कॉर्डिनेट में अलग अलग देखना पड़ेगा कि साइन फंक्शन किस प्रकार से बिहेव करता है आइए मित्रों देखते हैं कि साइन फंक्शन का अलग अलग कॉर्डिनेट में बिहेव क्या होता है आप लोग ध्यान से देखिएगा हमने क्या किया टू प्लेन पर दो एक्सिस हमने खींच ली पहले को हमने नाम दिया x एक्सिस और दूसरे को हमने नाम दिया y एक्सिस और हमको पता है कि ये जो एक एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं x एक्सिस और y एक्सिस वो हमारा ओरिजिन होता है जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं अब हम सबसे पहले देखते हैं कि y बराबर साइन एक्स फंक्शन जो हमारा यहाँ दिया गया है ये एक चूंकि इक्वेशन है और हम जानते हैं कि किसी भी प्रदत्त इक्वेशन में दो वेरिएबल होते हैं जिसमें एक को इंडिपेंडेंट कहते हैं और दूसरे को डिपेंडेंट कहते हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y बराबर साइन एक्स में y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करती है मीन्स क्या यहाँ पे यक्स जो वर्क कर रहा है यक्स एंगल के रूप में कार्य कर रहा है यानी हम कहेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है वाई बराबर साइन एक्स फंक्शन के लिए वह एंगल है तो हमारा जो राइट हैंड साइड है यानी दाया पक्ष है वह इंडिपेंडेंट है और इस पर चूंकि वाई का मान निर्भर करता है इसीलिए वाई हमारे पास क्या है डिपेंडेंट तो हमने जान लिया कि वाई बराबर साइन एक्स में हमारा वेरिएबल क्या है एंगल जो कि इंडिपेंडेंट का काम कर रहा है और चूंकि यक्स के कारण वाई की वैल्यू हमको मिलेगी तो वाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का कार्य कर रहा है अब जब हम जानते हैं कि ये हमारा पहला कॉर्डिनेट है जो जीरो डिग्री से लेकर नाइन्टी डिग्री तक होता है इसके पश्चात यह सेकंड कॉर्डिनेट है जो 90 से लेके 180 तक होता है ये तीसरा कॉर्डिनेट है जो 180 से लेके 270 तक होता है और ये चौथा कॉर्डिनेट है जो 270 से लेके 360 तक बिहेव करता है अब आप ध्यान से देखिएगा हम फंक्शन y बराबर साइन एक्स को लेके चल रहे हैं और चूंकि हम साइन फंक्शन के नेचर को समझना चाहते हैं हर कॉर्डिनेट में तो हम बारी बारी से एंगल को वहाँ पे रखेंगे वैल्यू के रूप में तो हमको देखते हैं कि y क्या वैल्यू देता है तो सबसे पहले हम एंगल के रूप में x बराबर शुरुआत में रखेंगे जीरो डिग्री और जैसे ही हम x बराबर जीरो डिग्री रखेंगे हमको फंक्शन वैल्यू देगा वाई बराबर साइन जीरो डिग्री और वाई बराबर साइन जीरो डिग्री की वैल्यू जीरो होती है तो हमने स्टार्टिंग में देखा कि जब हमने एंगल एक्स बराबर जीरो रखा तो हमें वाई के रूप में जो वैल्यू मिली वह जीरो मिली अब हमने क्या किया पूरा पहले कोऑर्डिनेट में इसकी फंक्शन के नेचर को समझने के लिए हमने क्या किया एंगल को लगातार हम बढ़ाते गए तो हम जीरो से बढ़ाते 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 एंगल को हम ले गए कहां तक 90 डिग्री तक और जैसे ही हमने जैसे हमने फर्स्ट क्वारनेट के सबसे अधिकतम स्तर पर हम पहुंचे और जैसे ही हमने वैल्यू रखा एक्स के बराबर नब्बे तो हमने देखा कि फंक्शन वैल्यू दिया वाई बराबर साइन नब्बे और साइन नब्बे की वैल्यू वन होती है यानी हमने देखा कि फर्स्ट कॉर्डिनेट में जबकि हमने एंगल एक्स बराबर जीरो डिग्री से एक्स बराबर नब्बे डिग्री तक रखा तो हमने देखा कि साइन फंक्शन ने जीरो से लेके हमको प्लस वन तक वैल्यू प्रदान की अब चूंकि जानते हैं कि पहले कॉर्डिनेट में सारे ट्रिनामेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं तो उसी का अनुपालन करते हुए साइन भी पॉजिटिव होता है तो हमने देखा इसीलिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिली अब आगे देखिए अब जब हम पहले क्वारनेट को पार करके 90 डिग्री से 180 की बात करेंगे मीन्स हम सेकेंड क्वारनेट की बात करेंगे तो अभी स्टार्टिंग में जब हम 90 पे थे तो हमको साइन फंक्शन वैल्यू प्लस वन दिया अब इसी तरह जब हम एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे और इंक्रीज करते 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 हम 180 पे पहुंचेंगे जैसे ही एक्स की वैल्यू वन रखी जाएगी हमको वाई बराबर मिलेगा साइन वन 
और साइन वन एट्टी की वैल्यू होती है जीरो क्योंकि क्लास इलेवंथ में हमने जब ट्रिग्नामेट्रिक इक्वेशन हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने सीखा था कि जब हम व्यापक मान निकालते थे तो जो साइन फंक्शन के लिए व्यापक मान होता था वाई बराबर साइन एक्स फंक्शन के लिए जो व्यापक मान एक्स का होता था वह एन पाई होता था यानी एन जहाँ किस से बिलोंग करता था यानी इंटीजर से बिलोंग करता था और जब हम यहाँ पर एन की वैल्यू इंटीजर के रूप में देते थे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर डाट डाट इन्फिनेटिव और जीरो और उसी तरह माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर डाट डाट माइनस इन्फिनेटिव हर एक बिंदु पे फंक्शन की वैल्यू हमको क्या मिलती थी वाई की वैल्यू क्या मिलती थी हर कंडीशन में जीरो मिलती थी तो हम यहाँ से जानते हैं कि यन पाई कुछ भी हो यन की वैल्यू इंटीजर से बिलोंग करती हो तो साइन फंक्शन उस समय जीरो देता है तो यहाँ पे इस तरह हमने जाना कि साइन एक की वैल्यू क्या होगी जीरो यानी हमने देखा कि सेकेंड क्वार्टनेट में जो साइन फंक्शन था उसकी वैल्यू प्लस से डिक्रीज होते होते जीरो पे चली गई यानी हमने देखा कि पहले क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है और दूसरे क्वाड्रेंट में हमने देखा कि साइन फंक्शन की वैल्यू निरंतर घट रही है और घटते घटते जीरो तक पहुंच गई इसी तरह जब हम तीसरे क्वाड्रेंट की अब बात करेंगे तो हम एंगल को और बढ़ाएंगे और वन से हम एंगल बढ़ाते बढ़ाते पहुंच जाएंगे टू तक कहाँ तक मित्रों पहुंच जाएंगे टू तक और जैसे ही हम यक्स की वैल्यू रखेंगे टू जैसे ही हम एक्स की वैल्यू टू रखेंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा हमको मिलेगा वाई बराबर और y बराबर साइन 270 है तो आप देखिएगा इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो साइन 180 प्लस 90 आपको पता है 180 प्लस थीटा करेंगे तो आपको पता है कि आप तीसरे क्वाड्रेंट में आओगे और तीसरे में चूंकि 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है तो साइन का तो साइन ही रहेगा लेकिन तीसरे क्वाड्रेंट में आने के कारण साइन चूंकि हम जानते हैं कि नहीं साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन नब्बे और माइनस साइन नब्बे मीन्स क्या माइनस वन यानी जैसे ही हम एक्स बराबर दो डिग्री हमने रखा हमको फंक्शन जो वैल्यू दिया वह माइनस दिया यानी आपने देखा कि तीसरे वाले क्वार्डनेट में साइन फंक्शन जीरो से घटते 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 माइनस वन पहुँच गया यानी साइन अपने मिनिमम वैल्यू को ग्रहण कर लिया इसी तरह जब हम 270 से 360 की बात करेंगे और हम अधिकतम स्तर यक्स बराबर 360 पे पहुँचेंगे तो फंक्शन के लिए मिलेगा वाई बराबर साइन 360 और हमको अभी हमने सीखा था कि पाई हो चाहे टू पाई हो चाहे थ्री पाई हो इन सारे बिंदुओं पे साइन फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है तो साइन थ्री सिक्सटी क्या साइन टू पाई और साइन टू पाई का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो तो हमने देखा कि फोर्थ क्वार्डनेट में जो साइन फंक्शन था माइनस वन से इसने इंक्रीजमेंट किया और बढ़ते बढ़ते इसकी वैल्यू कहाँ तक पहुँच गई जीरो और इस प्रकार हमने देखा कि जीरो से लेके टू पाई मीन से होल सर्कल के लिए पूर्ण वृत्त के लिए जो साइन फंक्शन था वो अलग अलग क्वार्डनेट में अलग अलग बिहेव कर रहा था आप एक बार फिर से देख लीजिए पहले वाले क्वार्डनेट में जीरो से प्लस वन, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में प्लस वन से पुनः जीरो तीसरे वाले क्वाड्रेंट में जीरो से माइनस वन और चौथे वाले क्वाड्रेंट में माइनस वन से पुनः जीरो वैल्यू प्राप्त हुई और इन्हीं सारे क्वाड्रेंट के आधार पे जितने बिंदु हमके मिले अगर उसको हम एक पहले टेबल के सहायता से ड्रॉ कर लें और फिर उस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम टू प्लेन पर ग्राफ को बनाना चाहें तो हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ग्राफ बनाने से पूर्व हम क्या करेंगे सबसे पहले छोटी सी टेबल ड्रॉ करेंगे और जिन बातों को अभी हमने सीखा है उन्हीं को उसमें लिखने की कोशिश करेंगे आप लोग ध्यान से देखिए हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं और इस टेबल में हम दो पार्ट कर देते हैं ऊपर वाले पार्ट में हम लिखेंगे जो हमारा वेरिएबुल था एक्स जो एंगल के रूप में हमको प्राप्त हुआ था और जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू जो कि वाई बराबर साइन एक्स हमें प्रदान करेगा आप लोग ध्यान से देखिएगा हम शुरुआत किए थे जीरो डिग्री से तो सबसे पहले जीरो डिग्री रखेंगे उसके बाद हमने 90 देखा था उसके बाद हमने 180 देखा था उसके बाद हमने 270 देखा था और सबसे लास्ट में हमने देखा था 360 सबसे लास्ट में हमने देखा था 360 आप लोग ध्यान से देखिए और ये जो जीरो से लेके टू पाई के लिए हमने निर्माण किया है या आप देख रहे हो चूंकि एंगल की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम जानते हैं कि जब हम एंटी क्लाक यानी घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में एंगल को मेजरमेंट करते हैं तो हमको एंगल जो देता है वो पॉजिटिव मिलता है तो आप देखिएगा एंटी क्लाक एक होल सर्कल के लिए जो साइन फंक्शन है हमें वैल्यू क्या देगा जीरो पे जीरो देगा नब्बे पे प्लस वन देगा वन एट्टी पे पुनः जीरो देगा टू सेवेंटी पे माइनस वन देगा और थ्री सिक्सटी पे पुनः जीरो देगा इसी तरह हम जीरो से लेके माइनस टू पाई यानी क्लाक के लिए होल सर्कल के लिए हम इसी तरह एक पूर्ण चक्कर के लिए साइन की प्रकृति को समझ सकते हैं और उसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं देखिएगा अगर हम क्लाक चलेंगे तो सबसे पहले जीरो से माइनस फिर माइनस एक सौ अस्सी फिर माइनस दो सौ सत्तर और फिर माइनस तीन सौ साठ तो आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा 
माइनस साइन थीटा होता है क्यों क्योंकि साइन फंक्शन एक ऑर्ड फंक्शन होता है और एक विषम फलन होने के कारण साइन आप माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस साइन थीटा आप ध्यान से देखिए जब हम जीरो से माइनस नाइन्टी की बात करेंगे यानी क्लाक वाइज हम पहले क्वारनेट में रहेंगे लेकिन एंटी क्लाक वाइज हम फोर्थ क्वारनेट में रहेंगे और हमको पता है फोर्थ क्वारनेट में एंटी क्लाक वाइज जो साइन फंक्शन होता है वह निगेटिव होता है तो आप यहाँ से देखिएगा साइन ऑफ माइनस नब्बे की वैल्यू हम वाई बराबर निकालेंगे तो हमको मिलेगा वाई बराबर माइनस साइन नब्बे और यहाँ वैल्यू मिलेगी माइनस वन यानी जीरो से जब हम क्लाक वाइज पहले क्वारनेट की बात करेंगे और वास्तव में हम एंटी क्लाक वाइज फोर्थ क्वारनेट की बात करेंगे तो जीरो से माइनस नाइन्टी पे हम जैसे पहुंचेंगे हमको वैल्यू मिल जाएगी माइनस और जैसे ही हम माइनस से माइनस की बात करेंगे यानी हम क्लाक तो सेकेंड क्वारनेट की बात कर रहे होंगे लेकिन एंटी क्लाक हम एंटी क्लाक वाइज हम तीसरे कॉर्डिनेट की बात करेंगे और जैसे ही आप यक्स बराबर माइनस एक सौ अस्सी रखोगे आपको वाई बराबर साइन ऑफ माइनस एक सौ अस्सी मिलेगा और अभी हमने सीखा साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा तो यहाँ जाएगा माइनस साइन एक सौ अस्सी और साइन एक सौ अस्सी की वैल्यू अभी हमने सीखा था जीरो होता है तो यहाँ पे माइनस अस्तित्व तो भीन हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी जीरो वाई बराबर जीरो इसी तरह हमने देखा कि माइनस एक सौ अस्सी पे वैल्यू जीरो हो गई अब पुनः हम जब माइनस दो सौ सत्तर पे जाएंगे एक्स बराबर माइनस दो सौ सत्तर रखेंगे तो वाई बराबर मिलेगा साइन ऑफ माइनस दो सौ सत्तर और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन दो सौ सत्तर और अभी हमने देखा था साइन दो सौ सत्तर पे वैल्यू माइनस एक थी माइनस वैल्यू का और एक माइनस यहाँ बाहर जो कि फार्मूले के अनुसार हमको प्राप्त हुआ माइनस और माइनस एक दूसरे को मिल प्लस कर देंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस वन मिल गया फंक्शन की वैल्यू यानी माइनस एक सौ अस्सी से माइनस दो सौ सत्तर वाले क्वारनेट में हमको वैल्यू मिल जाएगी प्लस वन तक इसी तरह माइनस दो सौ सत्तर से माइनस तीन सौ साठ देंगे तो जैसे ही एक्स बराबर माइनस तीन रखेंगे y बराबर साइन ऑफ माइनस तीन मिलेगा यानी वाई बराबर माइनस साइन तीन और टू पाई पे वैल्यू जीरो होती है तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू वाई बराबर फिर क्या मिल जाएगी जीरो तो हमने देखा कि एक होल सर्कल के लिए क्लाक वाइज और एक होल सर्कल के लिए एंटी क्लाक वाइज किस प्रकार साइन फंक्शन अलग अलग क्वारनेट में अलग अलग बिहेव करता है अब जब हमने पूरी प्रकृति साइन की जान ली तो अब इन्हीं बिंदुओं के आधार पे अगर हमें ग्राफ की रचना करने जाए तो हमको बड़ी ही आसानी होगी आप लोग ध्यान से देखिएगा साइन फंक्शन का अब ग्राफ बनाने के लिए हमें प्लेन पे टू क्वारनेट की जरूरत पड़ेगी अब देखिएगा दोनों क्वारनेट को हम खींच लेते हैं जब हम क्वारनेट को खींचेंगे तो आप लोग देखिए ध्यान से और वाई एक्सिस हमने ड्रा कर लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रा कर लिया हम यक्स एक्स पे वेरिएबल लेंगे जैसा हम आज तक करते आए हैं जब भी हम ग्राफ बनाने जाते हैं हमेशा यक्स एक्सिस पे वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल के अनुरूप जो हमको वैल्यू मिलती है उसको हम वाई एक्सिस पे लेते हैं तो आप ध्यान से देखिए शुरुआत करेंगे जीरो डिग्री से उसके बाद फिर हम जाएंगे नाइन्टी उसके बाद हम जाएंगे वन उसके बाद हम टू और उसके बाद थ्री चूंकि हम ये जो ग्राफ खींच रहे हैं एक होल सर्कल के लिए यानी जीरो से लेके टू पाई तक इसी तरह अगर हम इसी तरह अगर हम क्लाक वाइज जाएंगे तो जीरो से माइनस नब्बे फिर माइनस एक सौ अस्सी फिर माइनस दो सौ सत्तर और इसी तरह माइनस तीन सौ साठ और वाई एक्सिस पे हम वैल्यू को लेंगे तो हमको पता है कि साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वह जा सकती है प्लस तक और जो न्यूनतम वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू है माइनस तक जा सकती है अब आप ध्यान से देखिए जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो जीरो से शुरुआत करोगे और उनको पता है जीरो पे वैल्यू जीरो होती है बट जैसे आप 90 डिग्री पे पहुंचोगे फंक्शन की वैल्यू प्लस वन हो जाएगी तो आप देखिएगा ग्राफ इंक्रीज करके यहाँ पहुंच जाएगा अब 90 से 180 की बात करेंगे नाइन्टी से वन की आप वैल्यू देख रहे हैं वन पे जीरो हो जाता है यानी फंक्शन की वैल्यू घटती है और घटते घटते वन पे आते हैं ये देखना वाई एक्सिस पे आपको वैल्यू कितना मिल गई जीरो इसी तरह 180 से 270 की बात करेंगे तो आप देख रहे हैं 270 पे वैल्यू माइनस वन और जैसे ही आप 180 से 270 पे पहुंचोगे आपको फंक्शन वैल्यू दे देगा माइनस वन आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 180 से 270 पे वैल्यू देखिएगा आप लोग माइनस वन तक पहुंच गए इसी तरह 270 से 360 की बात करेंगे तो जैसे ही थ्री सिक्सटी पहुंचेंगे फंक्शन की वैल्यू पुनः जीरो हो जाएगी और यह जो हमने ग्राफ बनाया आप ही देख ही रहे हो कि जीरो से लेके टू पाई तक लेकिन हमने एंटी क्लाक ड्रॉ किया इसी तरह आप क्लाक भी ड्रॉ कर सकते हो जल्दी से देखिएगा आप लोग जीरो से माइनस पे फंक्शन की वैल्यू देखना जीरो से माइनस तो जैसे ही हम माइनस नब्बे पे पहुंचेंगे फंक्शन की वैल्यू देखिएगा जीरो से माइनस वन इसी तरह माइनस नब्बे से माइनस एक सौ में फंक्शन की वैल्यू पुनः जीरो और जैसे ही हम माइनस एक सौ अस्सी पे पहुंचेंगे पुनः जीरो मिल जाएगा माइनस वन एट्टी से माइनस टू सेवेंटी पे पुनः प्लस वन तो जैसे ही हम माइनस टू पे पहुंचेंगे आप लोग देखिए फंक्शन की वैल्यू हमको मिल जाएगी प्लस और इसी
इन चीज़ों को सीखते रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद